Les villes d'Alma et Robertval amorcent une étude de marché en lien avec l'établissement d'un service aérien régulier au lac Saint-Jean. Les citoyens et citoyennes sont invités à répondre à un sondage afin de connaître leurs intérêts. Robertval ont un aéroport exceptionnel aussi, avec une belle niche pour eux aussi. Mais il reste qu'on veut accélérer, on veut la rendre encore plus utile. Eux avaient commencé un travail de leur, dans leur secteur et nous, avec la CIDAL, on a conclu qu'il fallait se joindre à leur démarche. Il y a un engouement présentement pour redresser la situation dans le service aérien régional. La BTB témiscamingue est dans ça, la Côte-Nord, la Gaspésie, Saint-Nadac-Saint-Jean aussi. Et puis là, on a regroupé nos forces avec Robertval, qui est un aéroport important. Alma, c'est la même chose, pour être capable de comprendre comment notre clientèle veut voler avec les avions. Nous, ce qu'on dit au niveau régional, l'aviation n'est pas un luxe, c'est nécessaire pour rejoindre les grands centres avec des temps normaux pour des entreprises. Alors, tout ça mis ensemble, on a décidé de se regrouper et de faire une étude. Cette étude a pour objectif d'évaluer la demande pour une desserte aérienne régulière à partir des aéroports d'Alma et de Robertval vers une ou plusieurs destinations québécoises. Le sondage est destiné à la population et aux entreprises. On présume présentement que les deux destinations potentiellement intéressantes seraient Québec-Montréal ou ce que les gens pourraient prendre des, des correspondances par la suite. Donc, c'est le genre de questions qu'il y a à l'intérieur, comme vous avez mentionné tantôt aussi, euh, les heures, les journées. On leur demande aussi, euh, une des questions du sondage, euh, c'est de voir si les gens euh, seraient intéressés ou ce serait quoi leur intérêt à participer à un genre de, de membership, là, si on voulait, là. puis aussi si les gens seraient prêts à acheter des billets en pré-vente. Donc, c'est ce genre de questions qu'on qu pose pour nous donner euh, un peu plus d'informations pour aller de l'avant avec la prochaine étape, s'il y a une prochaine étape, là, évidemment. Le maire d'Alma souligne aussi l'importance du transport aérien pour le développement économique régional et le tourisme. Il y a un touriste d'aventure qui, généralement, va, va utiliser l'avion et l'hélicoptère pour se rendre dans leurs défis d'aventure, dans la grande nature. On a une région parfaite pour ça. Alors, on pense qu'il y a, dans le futur, il y aura un volet touristique si on est capable de les intéresser avec des coûts raisonnables de billetterie. Et à partir de là, si on est capable de remplir les avions, tout est possible. Il faut être capable de faire des, nos trajets aériens avec des coûts de billetterie raisonnables. Au moment où on se parle, on peut aller plus facilement à Cuba à moins cher que de partir de Bagotville ou d'Alma ou de, de, de Robertval à Montréal. Alors, il y a, il y a de l'incohérence énorme dans ça. La population est invitée à remplir le questionnaire d'ici le 25 mars pour faire part de ses besoins en matière de transport aérien en se rendant sur le site Internet de la Ville d'Alma, www.ville.alma.qc.ca, de la Ville de Robertval, www.ville.robertval.qc.ca ou celui de la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, www.cidal.ca.